സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു രജനീസ് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ബോറടിച്ചു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്നൊരു പ്രോൺ മസാല ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകി ഉപ്പിട്ട് വിനഗരി ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് അതിന് ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കൂടും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി സവാള തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വലിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നാലള്ളി ധാരാളം മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മുളക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുവന്നമുളക് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കിതുപോലെ അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡിഷസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്കിനി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇ സി ബി സി പ്രോൺ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ എല്ലാ ഉള്ളി തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഞാൻ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഷസിനെല്ലാം എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ മീൻ ചെമ്മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കളർ കുറച്ചൊന്ന് മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടത് നല്ലതായിട്ട് വാഴ്ചിട്ടുണ്ട് വാഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞുതാക്കി മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പീസസ് തന്നെയാണ് കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇട്ടത് ഇനി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പാൻ ഇതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി കുറച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലുത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ചെറിയ മൺചട്ടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ എടുത്ത
അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ തക്കാളി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുതാക്കിയ മുറിച്ച് എല്ലാം ഉള്ളിയും നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയാണ് ഇത് മുറിച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ഓംലറ്റിന് ഒക്കെ അരിയുന്ന പോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് അതുപോലെ തക്കാളിയും ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കി കുഞ്ഞും പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക എണ്ണ അധികം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അധികം എണ്ണ എടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി നമുക്കിത് അപ്പോൾ വേഗം വഴറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല ഒന്ന് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം വഴറ്റി അതൊക്കെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ നല്ലൊരു പരുവത്തിലാക്കി കിട്ടണം ഒന്നിച്ചായി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇനി ആവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഇത് വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടും ഇത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വെച്ചു ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മാഷായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചേർക്കണ്ടേ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പീസൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എരുവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണക്കമുളക് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നാളെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് ഒരു ഒന്ന് ചെറിയ സ്പൂണാണ് എൻ്റെ സ്പൂണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഇട്ട് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സ്പൈസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക എരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പച്ചമണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കുത്തലൊന്ന് പോകണം പൊടികളും മസാലകളും എല്ലാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അതും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ കൂടുതൽ എരുവാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അതിലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്താ ഒരുപാടില്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതെല്ലാം എന്നിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ കൂട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മസാലക്ക് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണോ അത്രയും മാത്രം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതും തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ മൊത്തം ടേസ്റ്റും പോകും സോ നമുക്ക് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇനി ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളി വെള്ളം ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പുളി വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബിക്കോസ് ചില ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഒരു നല്ല മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും പുളി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജ്യൂസൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡ് കല്ല് പോലെയാവും അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിടുന്ന സിമ്മിൽ വെക്കുക സിമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ ചെമ്മീൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്നിത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ടു എട്ട് മിനിറ്റ് മിനിമം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ഇനി ഒന്ന് വേവട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തുറക്കുവാണ് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റിലധികം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒരു നല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എണ്ണയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എണ്ണ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ എടുക്ക വാങ്ങി വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പകർത്തിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എമ്മി എമ്മി പ്രോൺ മസാല ഇവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ പ്രോൺ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുമോ ഇനിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ താങ്ക് യു